objekty. <kým> Blížime sa k koncu základov JavaScriptu. Objekty v programovacích jazykov simulujú objekty v reálnom, v reálnom svete, v reálnom živote. Napríklad nejaké zvieratá, auta, ľudí a podobne. Reálne objekty. A v programovacích jazykoch my modelujeme tieto objekty do kódu. Každý objekt má nejaké atribúty a metódy, nejaké vlastnosti. A tieto objekty môžu dediť vlastnosti z iných objektov, ale dnes dedičnosť nebudeme preberať, je to trošku komplikovanejšie. No a poďme si teda pozrieť, ako vyzerá nejaký ten JavaScript objekt. No, základný JavaScript objekt je nazývaný JSON, čo je JavaScript Object Notation. A vyzerá to nejak takto. Var, názov objektu, rovná sa, zase otvára sa zátvorka, nejaká vlastnosť A, hodnota A, potom vlastnosť B, vlastne na miesto rovná sa sa používa v objekte dvojbodka. A tu sa priraduje do tej vlastnosti nejaká hodnota. Potom je metóda, čo vlastne nejaká, fun, nejaká vlastnosť toho objektu. Môže mať, je to funkcia vlastne, a môže mať parametre. A ten objekt môže mať ľubovoľne veľa vlastností, aj vlastne atribútov a vlastností tých metód. Takže rozlišujeme že vlastnosť, teda property, nejaká, že nejak, keď má meno, no tak prosím, no, poďme si to ukázať na príklade, bude to jednoduchšie. No, tu definujeme objekt s menom person, teda JSON objekt a ako som spomínal, tu sú nejaké atribúty, áno, tu sú atribúty, ktoré sú natvrdo dané. No. A, takže name, atribút, age. <kým> Za každým tým atribútom píšeme čiarku, nie stredník. To by bola chyba. A aj povedalo, že sorry, ale máš to zlé, takže nejaký atribút, čiarka, ďalší atribút, čiarka, nejaká funkcia, prípadne vlastnosť, že person ako osoba môže povedať hello. No a je to funkcia, vlastne, ktorá vypisuje z konzol log, že ahoj, moje meno je thisName, čo vlastne this znamená, že to je tento objekt. This je vlastne odkaz na tento objekt, person. Takže táto funkcia, tá, tá metóda say hello, je vo vnútri toho objektu. A vo vnútri this znamená vlastne ten objekt, ktorom je. No a this name nám dáva toto. Tento atribút. A this age nám dáva zase tento atribút. A teda person je nejaký objekt. Všimnite si, že JSON ukončujeme s, s, s stredníkom. Stredník a... Stredník by tam mal byť. A bude to fungovať aj bez stredníku, nič sa nestane, ale... Dobre zapamätať si, že musí byť stredník, keď definujeme, teda mal by byť po správnosti. No a potom môžeme zavolať person say hello a ono nám to vypíše. Hi, my name is Thomas and my, name is, and my age is 28. Takže môžeme to zmeniť aj na 18, ak vypíšete, že 18. No a tu vypisujeme cez konzol log, že name of object person is person podka name. Čiže tie atributy, k tým atributom 
vstupujeme názov objektu a bodka, op, bodka a názov atributu. Nej. Prípadne takisto tam môžeme pristúpiť k tej age premennej age of object person is 18 no takže tie metódy voláme klasicky ako funkciu akurát že predtým zavoláme ten názov názov objektu bodka a voláme objekt toho teda metódu toho objektu tak Takisto by som tu mohol dať, že alert me hi I am or my name is this name takže takto definujem ďalšiu ďalší ďalšiu metódu alert me a všimni si, že tu už za posledným atribútom alebo metódou nie je čiarka že netreba, aby tam bola čiarka no a Teraz to vymažem a na mesto toho say hello zavolám alert me z atribútu hop hi my name is Thomas zmeniť a zmeniť sa to aj tu môžeme definovať nejaké vlastnosti atribúty toho objektu a čo ten objekt môže robiť metódy ktoré sú vlastne funkcie No, ja spomínal som, že this odkazuje na ten aktuálny objekt, že this je vlastne person. Pomocou person môžeme teda vstúvať k tomu name alebo age a say hello a let me. A tak... Tu je nejaký ďalší príklad s obsom. Definujeme, že pes sa volá Charlie a pes môže štekať. Takže vlastne dog bark zavoláme a šteká. No, tu je zase ďalšia vec o objektoch, že môžeme pristupovať k tým vlastnostiam objektu k properties alebo atribútom dvojako cez tú bodku alebo cez nejaký index tak ako sme mohli vidieť pri poliach tak cez takýto identifikátor sa k tomu hovorí person a atribút age pristúpame k atribútu age takýmto spôsobom toto sa hlavne využíva keď tie atribúty majú nejakým spôsobom dobre, toto je len taký príklad a tento atribút by mal vypísať no, jo takže toto, hm, aha, aha takže atribúty môžu byť aj takéto všelijaké šialené a moc sa to nepoužíva občas sa môže stáť, že nejaká v atribúte je medzera tak vtedy sa používa takáto takéto pristupovanie k tomu k tomu atribútu pretože cez tú bodku by to nebolo možné 
to tam, tam neexistuje. Nebude. To chyba. Tak preto, ak je tam nejaká, nejaký znak, ktorý nemôže byť v uh, názve premennej, no, tak to musíme pristúpiť cez ten index. No, bodka, tam nesmie byť. Takže len názov objektu, hranáca zatvorka a názov toho atribútu. No, dobre. Čiže môžeme definovať prázdny objekt. Konzolo vypíše object object. No... A tuto definujeme prázdny objekt. Čiže iba definujeme ten, ten ako JSON. Teraz vieme, že person je objekt. Teda ten kód JavaScript vie, že person je takýto objekt, prázdny. No a potom mu môžeme dávať rôzne atribúty a meno, vek. Tiež mu môžeme pridať nejakú metódu, say hello, zavolať ju potom hneď ako ako už je, je definovaná, tak potom ju môžeme volať a ono to spraví to, čo má. A tiež môžeme premenovať, alebo dať novú hodnotu do toho objektu, do atribútu objektu. V tomto prípade premenováme Tomáš, Tomáša na Johna. A keď znova zavoláme say hello, no tak on vypíše, že hi, my name is John. Tiež by sme mohli dať nový vek 23 napríklad a hi my name ops age pardon my name is John and my age is 23 takže môžeme to robiť dvojako buď takto alebo hmm, takto definovať ten objekt už priamo To je to prakticky jedno, myslím. No, potom, fúha, objekt ako funkcia. Tak na to sa napijem. OOP, čiže Object Oriented Programming, Object Oriented Programming, je vec nazývaná konstru, konštruktor. A konštruktor môže zobrať nejaký parameter a my ho môžeme nastaviť tomu objektu. Nejaké vlastnosti na základe tých parametrov. No, a poďme si teda ukázať nejaký taký objekt ako funkciu. Teda máme objekt ako JSON, klasika takéto zátvorky JavaScript Object Notation. A potom máme druhú, druhú možnosť definovania objektov v JavaScripte a to je cez funkciu. No a všimnime si, že, že tento objekt začína veľkým písmenom. Funkcia ako, teda objekt ako funkcia vždy začína veľkým písmenom, pretože je to vlastne konštruktor. No a tento objekt je proste nejaký všeobecný, všeobecná vec. No a my z toho objektu môžeme vytvoriť, z toho všeobecného objektu môžeme vytvoriť konkrétny objekt. Napríklad tu vytvárame objekt nejaký zajac, rabbit. A potom s tým zajacom môžeme ďalej pracovať. <kým> tu vytvárame objekt pes a pomocou new animal, akože vytvárame nový objekt s názvom animal a s parametrom doc, akože s názvom. Takže ten objekt má názov, teda jeden parameter a to je name. No, hej, že keď hm, tomu sa hovorí, tomu sa, tomuto sa hovorí inštancia objektu, že keď vytvárame inštanciu objektu, tak tá inštancia je vždy, zači, začína vždy menším písmenom, malým písmenom, lowercase. 
tak ako tomu bolo aj tu, v tom JSON, to je tiež vlastne inštancia objektu, už vlastne definujeme konkrétny objekt. <kým> No a môžeme si to predstaviť, že toto je tiež nejaký JSON a konkrétny objekt už. Hej, že vlastne môžeme si predstaviť, že toto new animal nám zo všeobecného objektu spraví nejaký konkrétny objekt, ktorý už je prakticky ako JSON. A môžeme s ním takto už pracovať asi ako s JSONom. Takže, takže asi tak. No a tu tiež vidíme, že name môžeme priradiť, toto name je ten atribút na parameter toho konštruktoru, toto sa nazýva konštruktor vlastne. No a priradujeme ho do this name a to this je tento objekt animal. Takže tento objekt, do tohto objektu uložíme to name z, konš do, z konštruktora. A do this say hello, to je nejaká metóda, ktorá vlastne iba vypisuje hello a jeho meno, this name. No a samo o sebe, to nič, no... Vlastne tá funkcia my ju môžeme aj zavolať takto. Ale nemalo by to nič spraviť. Na tom. Takže samo o sebe to nič nerobí. Prípadne. Mhm. Ale takže to nám dá iba undefined, nič, lebo tá funkcia nič nevracia. Že keď chceme vytvoriť nový objekt, musíme použiť new, názov toho objektu a nejaké atribúty ho priradíme. A prípadne, keď tu nebude mať ten atribút, alebo undefined, môžeme mu takto priradiť externe názov Hello Rabbit. Môžeme s tým ďalej takto pracovať tiež. Už keď máme vytvorený ten objekt. No dobre, tu som sa možno trošku zamotal. Toto je fakt vec taká nemoc nemoc jednoduchá. No. no a každá inštancia toho objektu má vlastné, vlastné atribúty a properties. Takže <kým> môžeme vytvárať koľko chceme tých inštancií toho objektu a každá bude mať vlastné meno a vlastné, vlastné nejaké vlastnosti a atribúty. No tu máme že objekt vo vnútri ďalšieho objektu. Vidíme, že person, objekt s názvom person má akože name, Josh, atribút a potom je tu atribút s menom adresa, adres a to je vlastne ďalší objekt, ktorý obsahuje atribút city, street, zip, také hm, smerové číslo. No, person, bodka, adres, bodka city, city nám dáva tú hodnotu. Takže nie je to nič ťažké, person, bodka adres, bodka city. Tiež street nám dá Karlova. I takto môžeme pristupovať k objektu vo vnútri ďalšieho objektu. Máme no, no, tu je ďalší nejaký príklad, že objekty, atribúty tých objektov môžu obsahovať akékoľvek hodnoty, že person má meno Josh, 
potom je tu vek 50, môže mať nejaké telefónne čísla, adresu, všetko to oddelujeme čiarkou, všetky tie atribúty a metódy. No a tu už iba zavolám to say hello a ono to vypíše, že hello, my name is Josh and I am 50 years old. Takže ako môžeme modelovať tie objekty, ako sa nám dá chcieť prakticky, ako v reálnom svete. No a objekt, objektovo orientované programovanie v JavaScripte je, alebo aj celkovo obecne, je dosť komplikovaná vec. Aha, mne to trvalo na vysokej škole, no, učí sa to vlastne celý semester, 3 mesiace. Takže kým to človek celé streba do hlavy, tak to chvíľu potrvá. Potom je tu nejaký link na objektovo orientovaný tutoriál. Ako môžete sa učiť aj z tohto. Prípadne podľa potreby by som vytvoril možno nejaký video tutoriál na OOP. Nejaký jednoduchý dedičnosť a podobné srandy. Ale ja v javascripte Používam hlavne tento JSON a tam dedičnosť moc nie je. A vlastne dedičnosť by mohla byť, keď definujeme takto tým konštruktorom. No ale proste objekty moc nepoužívam také klasické ako v iných programovacích jazykoch. Čiže dá sa programovať aj bez objektov. Aj dobre vedieť, že niečo také existuje. A prípadne vedieť, kedy to použiť. Ja s tým niekedy simulujem tiež nejaké reálne objekty. Keď potrebujem mať nejaké dáta osoby nejaké, tak si namodelujem takýto objekt, osobu a môžem s ňou ďalej pracovať. Nemusím tu každú, každý ten atribút ako zvláštnu premenu, ako zvlášť premenu definovať, ale jednoducho proste si spravím objekt a potom už tým atribútom pristupujem cez ten objekt, je to také lepšie. Fú, no dobre, možno o objektovom programovaní možno niekedy, niekedy, je to fakt dosť, ale netreba sa, netreba sa toho báť. Potom tieto konvencie sú tiež dôležité dodržiavať. Tu chýba odsadenie, aby sme vedeli, že tento atribút je v tom objekte. Potom tuto chýba stredník, takže tu iba pridám stredník, hotovo. Tuto chýba medzera, nejaký názov, dvojbodka a hodnota. Potom ďalšia chyba je čiarka za posledným atribútom, čo už by nemalo byť. No a tak toto vyzerá správne nejaká property, metóda a za tou metódou nie je čiarka. Potom je tu objekt ako funkcia, person name, no a hneď vidím, že tu má byť veľké p, tak ako je tu. Pretože hneď viem, že to nie je funkcia, ale je to objekt. V tom je rozdiel, že Funkcie sú klasické funkcie, nejaké, ktoré chceme znovu použiť. Tak začínajú malým písmenom, ale kdežto objekty už majú, objekty ako funkcie majú veľké písmeno. Začínajú veľkým písmenom. V tom je 
taký ten semantický rozdiel. Mm. Podľa toho dokážem rozoznať, že toto je akože bráno. Toto mám brať ako objekt a toto by som mal brať ako funkciu. Takže tak nejak v skratke. To sú nejaké wow cvičenia, ktoré sú dosť dlhé a už aj táto lekcia je dosť dlhá. Takže toto bude za domácu úlohu. <kým> Môžete si pomôcť s tou teóriou. Samozrejme. A nejaké zadanie. Uú, no tak to už sa mi nechce kodiť. <kým> toto už bude na vašu domácu úlohu. Takže, takže tak. Snáď to bolo aspoň trochu pochopiteľné a hovorím, že je dobré vedieť objekty, ale nie je to až tak nevyhnutné. <kým> ale hovorím, že treba. Bolo by dobré sa ich naučiť. A každý správny programátor ich vie. Takže ak by ste chceli, tak môžem spraviť ďalšiu pokročilú lekciu na objekty. Dobre, ďalšia lekcia a blížime sa ku koncu. To už bude vlastne povedzme, že predposledná lekcia. <kým>